సలార్ ఐ లవ్ ద ట్రైలర్ నాకు విపరీతంగా నచ్చింది నేను ఎప్పుడైనా రియాక్షన్ చేసిన ఏదైనా జెన్యున్ చేస్తా అండ్ ఆల్సో లోపల ఎగ్జైట్మెంట్ తన్నుకు వచ్చింది అదొకటి గ్యారంటీ బట్ దాట్ సెట్ కొంతమంది నేను ప్రచారం చెప్పినట్టు కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ పెట్టేసుకుంటారు ఇలా ఉండబోతుంది ఏమో అని థింకింగ్ తో లైక్ ట్రైలర్ కోసం అయినా కానీ దీని అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఆల్సో నేను కూడా చెప్తాను నాకు ఎట్లా అంటే నేను పోస్టర్లు చూసినప్పుడు కానీ టీజర్ చూసినప్పుడు కానీ స్టోరీ ఇదే ఉంటుంది అని మాత్రం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా డిఫరెంట్ ఉంది స్టోరీ అది మాత్రం గ్యారంటీ బట్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ నాకు విపరీతంగా నచ్చింది దాంట్లో కేజీఎఫ్ కి దీనికి సంబంధం ఉన్నట్టు ఉన్నాయి థింగ్స్ ఉన్నాయి ఒప్పుకుంటే దాంట్లో ఏం లేదు అండ్ ఆల్సో కేజీఎఫ్ ని రిప్రజెంట్ చేసే విజువల్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి అదొకటి అండ్ ఆల్సో ఏదైతే స్టోరీ ట్రైలర్ ఉందో అన్కన్వెన్షనల్ ట్రైలర్ అని నా ఫీలింగ్ అన్నట్టు ఎలా అంటే జనరల్ గా మనం ట్రైలర్ చూస్తే దాంట్లో హైలైట్స్ చూపిస్తారు జనరల్ గా స్టోరీ చాలా తక్కువ అంటే లైక్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పి అక్కడ నుంచి స్టోరీ చెప్తాయి హైలైట్ పాయింట్స్ చెప్పేసి హీరోయిన్ వాట్ ఈస్ ఏ ఎలివేట్ చేయడము అట్లాంటివి చేస్తారు కాబట్టి అది మనం బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము ఇలా ఉండబోతుంది ప్రభాస్ అన్నని వేరే నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవతారులు చూపిస్తారు ఇంకా ఎక్కువ షార్ట్స్ పడతాయి ట్రైలర్ మొత్తం అలానే ఉండబోతున్నాడు అలాగే అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో ఉంటుంది అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసారు అదే అనుకున్నారు కూడా బట్ ట్రైలర్ వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే ఫస్ట్ టూ టూ మినిట్స్ నైన్టీన్ సెకండ్స్ వరకు అసలు ప్రభాస్ అని లేడు ట్రైలర్ లో కదా అండ్ ఆల్సో స్టోరీ బాగా చెప్పారు అనమాట ఇది ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఉండబోతుంది చెప్పేసి సో దాని వల్ల నేను కొంచెం అందరూ డిసప్పాయింట్ అవ్వడం కానీ లేదా అది కేజీఎఫ్ దగ్గర నుంచి ఉండడం వల్ల జెన్యున్ హేట్ ఉండే వాళ్ళు జెన్యున్ హేట్ ఉండే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ ఉన్నారనమాట ఇవన్నీ ఒక బిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ లైక్ అల్ట్రా నెగిటివ్ అని ఏం నేను నెగిటివ్ ఉందని ఎప్పుడు చెప్పలేదు కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఎందుకంటే చాలా మంది కామెంట్స్ లో నేను చూసాను నేను చాలా పెద్ద ప్రభాస్ సార్ అన్నా కాకపోతే నాకు అంతే ఎక్కలేదు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి అంతే ఎక్కలేదు మేము పెట్టుకున్న బార్ అంత హై లైక్ ఆ లెవెల్ లో రాలేదు అని చెప్పి చాలా మంది ఉన్నారు దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదో చెప్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రైలర్ ముఖ్యమైన ఉద్దేశం నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ప్రశాంత్ నీల్ గారు తీయాలనుకుంటే ఒక మార్వెల్ ట్రైలర్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలుగుతాడు ఎందుకంటే ప్రశాంత్ ఇలా అక్కడ ఆయన ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ తోటే సాగు కొట్టిండు కేజీఎఫ్ అండ్ కేజీఎఫ్ టూ అలాంటి డైరెక్టర్ ఒక ట్రైలర్ ని కట్ చేయలేకపోతాడా జనరల్ గా ఒక తీయాలనుకుంటే కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ ట్రైలర్ పర్పస్ అది కాదు మనకి సాహోలో ఏమైందంటే రెండు ట్రైలర్ టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉన్నా కానీ మనం ఫస్ట్ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత చూసేసరికి ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఒకేసారి ఇంత చెప్తా ఉంటాడు ఇట్లా బ్యాక్ స్టోరీ స్టోరీలు ఇంత మంది ఉన్నారు ఇది ఉన్నారని చెప్పేసుకుంటే ఒక ఎక్స్పోజిషన్ పంపిస్తాడు దానిలో మనకి సగం అర్థం అవుతుంది సగం అర్థం కాదు ఆ అర్థం కానీ స్టేట్ లోనే మిగతా సినిమా అంతా చూస్తాం అది అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది మనం సినిమాలో కూర్చోడానికి టైం పడుతుంది వాట్ బ్రిలియంట్ మూవ్ దట్ ప్రశాంత్ నీల్ రిట్ విత్ దిస్ ట్రైలర్ ఇస్ మనకి ఆ ఉద్దేశం లేకుండానే ట్రైలర్ మీద వేరే వేరే ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని వీళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఫస్ట్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్ ఏం చేసిందంటే ఇది వెయ్యేల ముందు జరిగింది కాన్సర్ అనే సిటీ ఉంది దీని ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్లాట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇలా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి మనకు ముందే చెప్పేసాడు సో దాట్ మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువన్నా కానీ దాన్ని మేనేజ్ చేసిండు సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో ముందే చెప్పిండు ప్లాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు అండ్ ఆల్సో సినిమా థియేటర్కి మనకి వెళ్ళిన తర్వాత సినిమా ఇది అని చెప్పేసి ఒక ఐడియాని మైండ్లో ప్లాన్ చేసేసి తర్వాత ఎప్పుడైతే ప్రభాస్ అని వచ్చిందో అక్కడ నుంచి మనకి ట్రైలర్లో చూపించాడు అండ్ ఐమ్ డ్యామ్ ష్యూర్ మనం అసలు ఈ ట్రైలర్ చూసిన ప్రభాస్ అన్నకి సినిమాలకి ఒక థౌజండ్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గ్యారంటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా చాలా దాస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో చాలా వరకు స్ట్రాంగ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ కి సెకండ్ ట్రైలర్ రాబోతుంది అని ఎవరు పడితే ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు నేను లైట్ నేను నమ్మను నాకు మీకు తెలుసు అది కాకపోతే స్ట్రాంగ్ రిపోర్ట్స్ అయితే గ్యారంటీగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ ట్రైలర్ చాలా వరకు స్టోరీ మీద బేస్డ్ అయితే తీసారనమాట అది ఎవిడెంట్ గా తెలుస్తుంది సో అది అదొకటి అండ్ ఆల్సో బీజిఎం కానీ మిగతా వాళ్ళు అవన్నీ కానీ నా పర్సనల్ దాని మాత్రం మాత్రం నాకు విపరీతంగా నచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ వీడియో చెప్పినప్పుడు కూడా బ్రేక్ డౌన్ వీడియోలో దాంట్లో రెండు చెప్పిన రెండు కైండ్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఇంకోటి ప్రభాస్ వచ్చినప్పుడు నాకైతే రెండు బాగా నచ్చినాయి అండ్ ఆల్సో మహాదేవ్ మహాదేవ్ అనుకుంటే ఒకటి వచ్చింది రగడి ఒక వీడియో చేసిన రా చాలా బాగా చేసిన అనమాట దాంట్లో చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా నాకు విపరీతంగా నచ్చినాయి అండ్ లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ టిపికల్ ట్రైలర్ ఆఫ్ జనరల్ ప్రశాంత్ నీల్ ప్రశాంత్ నీల్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా మంచి ట్రైలర్ ఇవ్వగలుగుతాడు కాబట్టి ఇట్లా ఇవ్వడానికి ఒక రీజన్ ఉందని చెప్పిన అనమాట సో ఇది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీని గుర
అంటే దానికి దానికి నేను జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాను జనరల్ గా ఎట్లంటే నేను ప్రతిసారి చెప్తా ఈసారి కూడా చెప్తా ఎట్లంటే ట్రైలర్ ఇస్ ద శాంపుల్ దట్ ఒకవేళ ఈ సినిమా చూడాలా లేదా ఒక హైప్ బెంచ్ ఏదా లేదా ఈ సినిమా నేను వెళ్ళడానికి రీజన్ ఇచ్చింది ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ ఒక ప్రమోషన్ మెటీరియల్ లెక్క అది మాత్రం గ్యారంటీగా బట్ స్టిల్ మనకి సలార్కి వేరే లెవెల్ హైప్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంది దాని తర్వాత డౌట్ లేదు బట్ కొంతమంది ఉన్నారు కంటిన్యూ ప్లీజ్ అంటే అదే సో అవును ట్రైలర్ అనేది ట్రైలర్ ఇస్ ట్రైలర్ ఎందుకంటే లైక్ ఇట్స్ లైక్ సాంపుల్ ప్రోడక్ట్ నువ్వు ఫుడ్ తినేటప్పుడు లైక్ యూ టేక్ సాంపుల్ అండ్ అది నచ్చితేనే వెళ్తావు అండ్ ట్రైలర్ ఎవరికైతే నచ్చారు వాళ్ళకి నచ్చింది కానీ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టుగానే మీడియా సోషల్ మీడియాలో వీళ్ళకి కొంచెం స్టాండ్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటంటే లైక్ వీళ్ళు ఏమైనా ట్వీట్ చేస్తారు దానికి ఒక థౌసండ్ కామెంట్స్ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రీ ట్వీట్స్ అండ్ వ్యూ వ్యూస్ ఒక హండ్రెడ్ కే టూ హండ్రెడ్ కే వ్యూస్ వీళ్ళ ట్వీట్స్ వస్తాయి అంటే ఏంటి దేర్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అదర్స్ అది వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సో వాళ్ళ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు దీని టు రియల్లీ బీ యాజ్ న్యూట్రల్ యాజ్ పాసిబుల్ కానీ బీట్ కాంపిటీషన్ అని అనుకోవచ్చా లేదని అంటే మనము అదే నిన్న పర్సనల్ గా అనుకున్నాం కదా లైక్ పిఆర్ అందలేదా వీళ్ళకి అలా అనుకోవచ్చు అలా అని అనుకోవచ్చు బట్ ఐ థింక్ జెన్యున్లీ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పీపుల్ విల్ విల్ బీ ఓకే విల్ బీ హ్యాపీ విత్ దిస్ ట్రైలర్ ఆ ఇద్దరు ఉంటారు అండ్ ఒపీనియన్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ బట్ వీ లైక్ వెరీ మచ్ వేరే <laughs> 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 <laughs>
కాదు ఇంకొకటి నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ప్రశాంత్ లైక్ ఫ్లో లో సీన్ ఉంటే డైలాగ్ ఉండదు డైలాగ్ ఉంటే సీన్ ఉండదు అదేందా అంటే డైలాగ్ చెప్పేంత వరకు కూడా నీకు చుట్టుపక్కల ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టాప్ అనమాట ఆ డైలాగ్ కాన్వర్సేషన్ అయ్యేంత వరకు టైం ఆగిపోద్ది నీకు డైలాగ్ డైలాగ్ డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాక సీన్ మళ్ళీ లైక్ రీప్లే అదే పాజ్ లో ప్లే అవుతుంది అది ఐ థింక్ దీంట్లో కూడా ఉన్నది బట్ నేను నువ్వు అన్నట్టుగానే అరే బాబు రెండింటికి డైరెక్టర్ ఒకటే రెండింటికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒకటే స్టోరీ చేంజ్ అయింది యాక్టర్స్ చేంజ్ చేయరు అంత చేంజ్ చేయరు సో ఆ డైరెక్టర్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది అండ్ ఆయన అది ఫాలో అవుతారు సో మీరు కంపేర్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఎప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడైనా మీడియోకర్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ రెండు రిలీజ్ అయిన తర్వాత విచ్ ఈస్ సూపీరియర్ ప్రోడక్ట్ అని కేజీఎఫ్ ఆర్ సాలర్ అదొకటి చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకో డైరెక్టర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ యాజ్ సైడ్ కబ్జా కబ్జా చేసినప్పుడు అరే ఇది ప్రశాంత్ సినిమా లెక్క ఉంది కదరా అని కంపేర్ చేయొచ్చు దట్ పాయింట్ సైడ్ ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ బాగా నడుస్తుంది ఇంటర్నెట్ లో బాగా నడుస్తుంది సరే మనం ట్రైలర్ లో దేవాన్ని చూసిన కరెక్టే కాబట్టి సినిమా పేరు సలార్ మరి సలార్ ఏడి సలార్ లైక్ దేవా వాళ్ళ ఫాదర్ కమాండర్ కదా నాకు అదే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సలార్ అంటే కమాండర్ అండ్ ఆల్సో లీక్ అయినదో లేదో ఆల్రెడీ లీక్ ఏం చేయలేదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేసారు పృథ్వీరాజు మనకు ఆల్రెడీ ఎప్పుడైతే పోస్టర్ వచ్చిందో దాంట్లో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది మీరు ఆర్మీని తీసుకొచ్చారు నేను సలార్ని తెచ్చుకున్నా అని చెప్పేసి సలార్ ఈస్ లిటరలీ ఆ మీనింగ్ ఆఫ్ కమాండర్ అక్కడ దేవ కమాండర్ ఎందుకు అయి ఉండకూడదు సరే మరి కొంతమంది ఏమంటారంటే పోస్టర్లలో మనకి టూ థౌసండ్ ముందు వచ్చినప్పుడు పోస్టర్లో కోరమీసం ఉంది రాక్ పక్షి ఎప్పుడు ఏదో చెప్తున్నాడు నా థింకింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పుడు చేసిన వాటి కాల్ దాని ఏమంటారు ఫోటో షూట్లో ఆ లుక్ ఉంది తర్వాత వాళ్ళు సినిమాలు చేసిన తర్వాత చేంజ్ కావచ్చు ఇట్స్ మీన్ త్రీ ఫుల్ ఇయర్స్ త్రీ ఫుల్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చేంజెస్ అయితే గ్యారంటీగా అనిపిస్తాయి సో నాకు అక్కడ అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అంతే నాకైతే మాత్రం ఒకవేళ నిజంగానే సలార్ అనే క్యారెక్టర్ ఉందా అంటే మాత్రం అది జస్ట్ పదం కాబట్టి దాన్ని దేవా కూడా పెట్టచ్చు దేవా ఆజ్ సలార్ అని చెప్పేసి నేనైతే అనుకున్నా అండ్ ఆల్సో కేజీ ఆఫ్ కనెక్షన్ స్టాక్ అబౌట్ ఇట్ కేజీ ఆఫ్ కనెక్షన్ లేదు రా సామి నాకైతే మాత్రం హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనిపిస్తుంది కేజీ ఎఫ్కి దీనికి సంబంధం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని స్ట్రెస్ చేసి ప్రశాంత్ నేను మళ్ళీ చెప్పిండు ఏంటంటే నే ప్రభాస్ సార్ ఈ సచ్ బిగ్ స్టార్ దానికి ఇట్లాంటి కనెక్షన్లు అవి చేయని అవసరం కూడా లేదు సలార్ యాజ్ అ స్టాండర్డ్ లోన్ ఫిల్మ్ మోర్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ కేజీఎఫ్ అని అడిగాను అండ్ ఆల్సో నాకు ఇలా రెండు క్యారెక్టర్స్ రెండు యూనివర్స్లు మర్జ్ చేసి అంత కెపాసిటీ అంత కేపబిలిటీ లేదు కాబట్టి నేను అలాంటి థింకింగ్ ఏం లేకుండానే చేశాను సలార్ ఈజ్ అ ప్యూర్ రియల్ ఒరిజినల్ స్టోరీ అని చెప్పింది అనమాట థింక్ సపరేట్ కేజీఎఫ్ కి దాని చెప్పింది మళ్ళీ చెప్పిండు నాకు ఒక మేబీ చాలా మంది ఈవెన్ మూవీ మ్యాటర్స్ నేను యూట్యూబ్ వాళ్ళ రెఫరెన్స్ ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను చూస్తా గమనిస్తా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి దాని బట్టి చెప్తున్నా సో ఆయన కూడా చెప్పింది ఏంటంటే సరే కరెక్ట్ ఇవన్నీ బాగున్నాయి కేజీఎఫ్ చాప్టర్ టూ ఇస్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ అని చెప్పింది కరెక్ట్ మరి చాప్టర్ టూ ఎండింగ్ లో చాప్టర్ త్రీ నింపించండి కదా ఇట్లా కూడా మనకు ముందు నుంచి అబద్ధం చెప్తున్నా నిజాన్ని దాస్తున్నా అర్థం కావట్లేదు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చునే ఖచ్చితంగా డౌట్ అయితే గ్యారెంట్ ఉంది నాకు పర్సనల్ గా మాత్రం కేజీఎఫ్ దీనికి ఎలాంటి కనెక్షన్ లేదు ఆ సినిమా సిమిలారిటీస్ విజువల్స్ కూడా నాకు అనిపించింది అంటే ఇట్స్ అ డైరెక్టోరియల్ స్టైల్ కరెక్ట్ ఇంకొక సినిమా ఇలా పడితే అంటే సలార్ కాకుండా ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ నీళ్ళు కూడా అలానే ఉంటే మాత్రం కొంచెం బోర్ కొడుతుంది అని ఐ అగ్రీ ఉంది ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పటికే అంటున్నారు ఏ ఇది ఇంద్రాబాద్ కేజీఎఫ్ తో ఉందని ఒకవేళ సలార్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఆబ్వియస్ సేమ్ అట్లా స్టైల్ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ నీళ్ళు కూడా అలానే ఉంటే డౌట్ వస్తుంది అవసరమా అనిపి అని ఖచ్చితంగా ఫీల్ వస్తుంది మీకు ట్రైలర్ నచ్చిందో నచ్చలేదు అదంతా మీ సబ్జెక్టివ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది నా ట్రైలర్ పిచ్చి పిచ్చే నచ్చింది ఐ వాచ్ డే అరౌండ్ నైంటీ టైమ్స్ చూసేసిన పొద్దు నుంచి దీనికి ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ కూడా చూడాలనుకుంటే లైక్ లైక్ వాటి చేసే చెప్పాలనుకున్నా కానీ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చూసిన నేను థమ్నెల్ చేయాలని మళ్ళీ థమ్ ట్రైలర్ చూసిన ఇట్లా చాలా చేసేసిన ఫస్ట్ సో అట్లా అనుకున్నా కానీ నాకు పర్సనల్ గా ట్రైలర్ విపరీతంగా నచ్చింది కొంతమందికి యావరేజ్ అనిపించవచ్చు కొంతమందికి అసలు నచ్చకపోవచ్చు కొంతమందికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ప్యూర్ సబ్జెక్టివ్ ఎవరికి ఉండే ఒపీనియన్ వాళ్ళకే ఉంటుంది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ టు రెస్పెక్ట్ అదర్స్ ఒపీనియన్ నీకు నచ్చింది కాబట్టి మిగతా వాళ్ళకి నచ్చకపోతే వాడు ఫ్యాన్ కాదు వాడిది ఇది కాదు వాడు హేటర్ ఆ థింకింగ్ పక్కకు తీసి అట్లా హేటర్ ఉంటుంది అంటే దాని సపరేట్ ఉంటారు దాని గురించి క్లీన్ క్లీన్ వేరే ఉంటుంది దానికి ఒకవేళ యావరేజ్ ఉంది లేదు నాకు నచ్చలేదు నీకు ఎట్లా నచ్చుతుంది బుక్కలా ఉంది ట